ഒരു മിസ്റ്റർ സാക്കേത് മോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഐ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ഒരു സ്പീച്ച് ചെറിയ ഒരു സ്പീച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതോടൊപ്പം ഉണ്ട് വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സ്പീച്ചാണത് അതായത് ഭാരതം വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് അത് ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആക്കിയാൽ ആണപ്പോ ആക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ പിക്ചർ ഉൾപ്പെടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ ലഭിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് ഭാരതം വികസിപ്പിച്ച് അത് ലോകത്തിൽ ആർക്കും സാധിക്കാത്തതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതെനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് വിവരിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ അറിവ് പരിമിതിയാണ് ആ ഫീൽഡിൽ അത് കണ്ട ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അത്രേ ഭാരതത്തിന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു നേട്ടമാണ് അത് ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത്രയും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടമാണ് ഈ ക്യു ആർ കോഡ് വഴിക്ക് കുറേ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ മാതിരി നമ്പറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കാണും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സാകേത് മോഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കൊടുക്കുന്ന വിവരണത്തിൻ്റെ അത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഭാരതം അത്യാസാധാരണം ആ വിധത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ബിൽഗേറ്റ്സ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ വളർച്ച ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്താണ് എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ചയാണ് വളരെ തമാശനാണെങ്കിലും എൽ കെ അദ്വാനി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് മോനെ നീ എനിക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയായിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ഏത് ലെവൽ വരെയും പോകുന്ന ഒരു ദേശസ്നേഹിയാണ് അദ്ദേഹം നീ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നീയും നിൻ്റെ ചേച്ചിയും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് സമയം കളയാൻ നോക്കണ്ട നീ അമ്മൂമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും എന്ന് എൽ കെ അദ്വാനി രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പറയുന്ന ഒരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ മനുഷ്യൻ എവിടം വരെ പോകുമെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ ഭാരതം അത്യസാധാരണമാം വിധത്തിൽ വളരുന്നു ഉയരുന്നു ഉണരുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് നമ്മളോട് അഭിമാനമുണ്ടായാൽ ലോകം നമ്മളെ എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളതിനാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ ആ കമൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ബഹുമാനം ഉണ്ടായാൽ ഏത് ജപ്പാനും ഏത് ഓസ്ട്രേലിയയും ഏതും അമേരിക്കയും നമ്മുടെ പുറകിൽ വരും നമുക്ക് നമ്മളോട് ബഹുമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മനിർഭരതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ കുഴപ്പം നമ്മൾ വേദമന്ത്രങ്ങളുടെയും ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും ഭഗവത്ഗീതയുടെയും സന്ദേശം അല്ല എടുത്തത് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞ തനി ഭീരുവിൻ്റെ തനി ഭീരുവിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞ ധീരൻ അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് അർത്ഥമുണ്ട് അത് ധീരൻ്റെ ആഭരണമാണെന്ന് ചാണക്കൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭീരു അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭീരുത്വമാണത് ധീരൻ അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് ധീരൻ്റെ ആഭരണമാണെന്നും ഭീരു അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭീരുത്വമാണെന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഗാന്ധിയുടെ പുറകെ നമ്മൾ കുറേ പേര് പോയി നമ്മൾ എന്നും ഒരു അടിമയായി നമ്മൾ അടിമയായി തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് നെഹ്റുവിനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാരതത്തെ മൂന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു അതായത് ജമ്മു കാശ്മീരും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയ്ക്കും പാകിസ്ഥാൻ ജിന്നയ്ക്കും ഭാരതം നെഹ്റുവിനും വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു മൂന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടും കടം വാങ്ങിച്ചും പെട്രോളിൻ്റെ വില പോലും തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെയും പലതും ഫ്രീ ആയിട്ട് മൈദയും സോയാബീൻ എണ്ണയും ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് തിന്നും നമ്മൾ ജീവിച്ചു അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം അത് വലിയ മാറ്റമാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അമേരിക്ക വരെ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും നമ്മളുടെ ചായക്കടക്കാരൻ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് യു എൻ ഒയിൽ പറഞ്ഞ അതേ മനുഷ്യൻ ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു ഇന്നലെ ഡെൻമാർക്കിലെ രാജ്ഞി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു സെറിമോണിയൽ വെൽക്കമാണ് കൊടുത്തത് ഞാനും നിങ്ങളും തുല്യരാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ മഹായജ്ഞം നടക്കുന്നത്
തോളോട് ചോള് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കാനും ഭാരതം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ ശക്തിയായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ അഭിമാനം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം വി ഹാവ് ബീൻ അഡിക്റ്റഡ് ദാറ്റ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദി വെസ്റ്റ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് വന്നാലും അതാണ് ശരി അതാണ് സത്യം അതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാനസിക അടിമത്വം ഉണ്ടാക്കിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അടുത്തത് വെൽ ഡൺ ടു ഓൾ ടെക് ലീഡേഴ്സ് ഡോണ്ട് ഫോളോ ദ വെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ടൈം എവറി വൺ ഫോളോ ഭാരത് നമ്മൾ ഇതിന് ആവശ്യമില്ലാതെ പാശ്ചാത്യരെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഭാരതത്തെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഭാരതം വികസിക്കും വളരും നത്തിങ് ഈസ് വർത്ത് വൈൽ അണ്ടിൽ വി കീപ്പ് ഓൺ ലുക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് ഫോർ ഓത്തൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യത്തിനും അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി പാശ്ചാത്യ നാടുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നിനും വില ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളിലാണ് എന്തൊരു പ്രഭാഷണ ശൈലിയിലുള്ള വരികളാണെന്ന് നോക്കുക സച്ച് അൺടാപ്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബട്ട് വി നീഡ് ടു അസെർട്ട് അവർ സെൽഫ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി നല്ല കഴിവുള്ളവർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ഇല്ലാത്തത് ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് അണ്ടർ പി എം മോഡി ദ ഓൺലി സാഡ് തിങ് ഈസ് ദി ഒപ്പോസിഷൻ വിൽ നെവർ ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷം അത് അംഗീകരിക്കുന്നേയില്ല അടുത്തത് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ സേവിങ് അവർ പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഒരുപക്ഷെ ലോകം ഭാരതത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ഭാരതീയർ ഭാരതത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ കുറേ സമയമെടുക്കും പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്കത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് യു നീഡ് ടു പെയ്റ്റൻഡ് യുവർ ഐഡിയ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് എർത്ത് ചേഞ്ച് ദാറ്റ്സ് ഹൗ പീപ്പിൾ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഡോൺ ഗീവ് ഇറ്റ് എവേ ഫ്രീ ഓർ ചീപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ടോ ചീപ്പ് ആയിട്ടോ ലോകത്തിൽ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് നമ്മളുടെ അറിവുകളൊക്കെ പേറ്റൻ്റ് ചെയ്യണം ആ പേറ്റൻ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലോകം ഇത് അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വൈ ഡോണ്ട് അവർ ഓൺ ഐ ടി പീപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ദർ ഓൺ വെർഷൻ ഓഫ് ഗൂഗിൾ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള വെർഷൻ ഗൂഗിളും ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും വികസിപ്പിച്ചുകൂടാ ആൻഡ് വൈ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഡസ് നോട്ട് ഡിമാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ബിഗ് ടെക് ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡാറ്റ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ് ഓൺ സർവേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗൂഗിളിനോടും ഫേസ്ബുക്കിനോടും ട്വിറ്ററിനോടും ഒക്കെ ഭാരതത്തിലെ ഡാറ്റ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നില്ല ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്വിറ്ററിനെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തി ഫേസ്ബുക്കിനെ വരച്ച വരയിൽ ഭാരതം നിർത്തി പല പല ഫോറിൻ കമ്പനികളെയും വരച്ച വരയിൽ നിർത്തി വരച്ച വരയിൽ നിർത്താനുള്ള ശക്തി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണം അറുപത്താറ് വർഷം തളർന്ന് തകർന്ന് കിടന്ന ഒരു രാജ്യം അതിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങൾ കക്കൂസ് ഉൾപ്പെടെ കുടിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെ കൊടുത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ കളഞ്ഞ് നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ഏഴ് വർഷമല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ ഇനിയും കുറച്ച് സമയവും കൂടി വേണ്ടി വരും ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും ആൻഡ് ഈവൻച്വലി ദ ടെക്നോളജി വിൽ ബി ബ്രോഡ് ബൈ ബി ജി ഹു വിൽ ദെൻ ടെക്നോളജി ബോട്ട് ബൈ ബി ജി ബി ജി ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ടെക്നോളജി ബിൽ ഗേറ്റ്സ് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു ഹു വിൽ ദെൻ ഹാവ് മോർ പവർ ഓവർ ദി വേൾഡ്സ് പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അയാൾക്ക് ലോകത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ അയാൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നന്മയാവട്ടെ തിന്മയാവട്ടെ ഭാരതത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഭാരതത്തിലേക്ക് വരുന്നവരും ഭാരതത്തിന് പ്രവർത്ത പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാരതീയർക്കും എല്ലാം ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിലെ ഭരണകൂടത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും